Shalom everybody, Boker Tov to you from the city of Tzfat. Shalom, shalom. I am here with <laughs> Alex, uh, who has been uh, instrumental in helping us to bring this uh, event and this amazing thing that is happening here today together. If you walk with us for a moment, you will notice, just to give everybody some geography of what's happening here today. If you catch it, and you can show them the Sea of Galilee, mm -hmm. the the corner you can see the Sea of Galilee. So we are actually now north of the Sea of Galilee. Obviously we are in much higher altitude. We are in about almost 1,000 meters above sea level. To this way, to the north of me, it's, it's actually a Lebanon. So just to let you know, like uh, there was an attack here last week mm -hmm. and a uh, radar unit has been destroyed. Mm -hmm. Now you are standing here, Alex, in one of school, one of the schools, this is called the Agamim school. And just imagine that they are firing the rockets. It's not that far from here. <laughs> That's exactly where they are firing them. Mm -hmm. And those children have, as you can notice, there will be no place for them to go. Yeah. So today you're going to see what we are doing, which was called Amamad. Alex, you want to say a few words about this? and. I mean, to reach out when we were here the first time, we went with the students. Students, it was little children. The little children. I mean, they have yeah. no mamat for kindergarten, nothing. for school. Nothing. And Actually, they there are 22 in this city at all. And I don't know if you understand this. This is one of the poorest, poorest cities, cities in yeah. Israel, uh, made up by the ultra Orthodox Haredic Hasidic communities here. And they have 22 buildings like this, if you don't mind showing Maybe. them this type of buildings that today do not have a mamad in them. Yeah. So you're talking about hundreds and hundreds of kids. Yes. So we're just starting only with one today, with yeah. one project, and we have to get them. And you have to understand, when, when there's a rocket here, you have about 60 seconds. So Alex, yeah. go ahead, continue. Even less, I think. Yeah, le said. less than that. Less and than then th the little children, two years, three years, they had to run out and make this on the floor. On the floor, in all Little space. children, and you know, some of them were already crying when they they training this. Exactly. And they said, let us train for them, you know, let us show them what yeah. they're doing, what we're doing when it's a rocket. And some of them were even crying, and it's a lot of stress for them. Exactly. So, to have exactly. a mamat, they will it's be even facilitate probably some uh, some classes into a mamat. Uh, they, they can stay and it's really big. But be just, I, I want everybody to understand that, that we're doing today one mamat. One. There are 22 more. Just wow. just imagine the, the need. And as Hashem will allow us, we will continue yeah. to donate those mamats and so forth. So today we are here. We're going to meet with the mayor. Obviously, it's a, it's a religious community, so we, yeah. are, we are very, very sensitive to the, for, for this community. They are closed in some many ways to the outside world here yeah. in the city of Tzfat. A lot of our rabbis, Rabbi Bachia, for example, the al Sheikh, of course, the Arizal, they're all buried here. So you have to understand the significance of the city of Tzfat and how much also, we, how close we are yeah. to Lebanon right now. Very, and, very close. And, and what's touching for me is really that we can make a mitzvah in this city with this <laughs> precious people uh, amazing. from the whole over the world, from our friends, from, you know, the, the mitzvah that is done here, it is like a light bulb for the for, sure. for Israel, and even that for the main main rabbi from from yeah. Tzfat, yes, you know, for sure. He, we are going to recite his prayer today. Yes. It's very, yeah, and you can see around. Even you can turn around. You can see this is mostly a Hasidic Hasidic community yeah. here, and and uh, and so forth. So this is this is uh, what we're doing here. So let's make sure we get the mamad to the kids here. In this is called Agamim the Gamim school and mm -hmm. we are uh, excited and delighted yeah. to be able to do that. So, we're going to go inside now. We'll be uh, meeting with the mayor here shortly. God bless everybody. Shalom. Shalom everybody. Thank you today for an historic day that is taking place here in the city of Tzfat. The video that you are about to watch today 
is perhaps one of the greatest things we had a chance to do to impacting Jewish lives. Right around me, you see a compound of many, many children who are coming uh, to, uh, to study, to learn, to, to elementary kids. This building that you see, this white building that we are going to look at it in a moment, is a, a, a brand new building. I know it doesn't look like much, but inside is completely brand new for children from the age of three to six, or special need children who are here unprotected and risking their life to the point that they had to shut down the school. Today, we're resurrecting a school, a school of uh, special needs children. This is the power of resurrection, resurrecting the things that are old. What is it says? I said, I'm going to take the foundation of old and I will re rebuild and reestablish him. The prophet Isaiah is telling us. So today you are going to join me, Alex, to a very special time, to a special event uh, where we are uh, we are resurrecting a brand spanking new facility with Amamad. Baruch Hashem, I hope that this report brings you a lot of blessing, a lot of joy, and knowing that you are part of this move of Acharit Yamim. God bless. And we are very excited to have the mayor of Tzfat here. This is a big, big thing. You have to understand, this has not been operating because this kindergarten, because they didn't have this. So now the kindergarten can operate for the special needs. It's really a very interesting thing. I will tell you something in a אז יש את המובן הפשוט שכולנו מבינים שיש כאן ממ"ד וזה הצלת נפשות, אם חלילה משהו קורה, זה הפן הגשמי. אבל כל המציל נפש אחת מישראל, אנחנו כבר יודעים היום שהנפש זה לא רק הגוף, זה גם הנפש וההתפתחות של הילדים. וכמו שהסברתי מקודם, עד עכשיו הילדים לא יכלו להיכנס למבנה חדש ששופץ עבור הילדים המיוחדים שלנו, ועיריית צפת השקיעה פה לא מעט כסף, עוד מעט ראש העיר יפרט. אנחנו ניכנס, אנחנו נראה את הגן כמה הוא חדש ומשופץ והילדים היו אמורים להיכנס מיד אחרי החגים ולצערנו בגלל שאין שום מרחב מוגן בגן הזה אנחנו נאלצנו להעביר אותם למקום זמני, ארעי שלא מותאם במידה המקסימלית להתפתחות שלהם, לצרכים שלהם חדרי הטיפול שהם צריכים לקבל וזה היה באמת מאוד מצער, אבל היינו חייבים גם לדאוג לבריאות, לשלמות הנפ, הגוף. ועכשיו, בטקס הזה, שהוא באמת חגיגי וחשוב, אנחנו חונכים לא רק את הצלת הגוף של הילדים, גם את הצלת הנפש, את ההתפתחות שלהם, את ההתקדמות שהם יכולים, באמת, הבריאות הנפשית, המרחבים שיש להם בגן הזה, לעומת המקום הארעי שהם נמצאים. וההשלכה של זה היא כמובן לטווח ארוך, גם אם לא ייפול פוטיל, אנחנו מבינים שעצם זה שהם יכולים לחזור למקום שבו הם יכולים לגדול וללמוד כמו שצריך, יש לזה השלכה לטווח ארוך, ועל זה באמת תודה וברכה לכולם. אנחנו נזמין את ראש העיר לשאת דברי ברכה. נכון? ותודה. כן, כן. אני מתורגל. כן. תודה. טוב, בוקר טוב לכולם. קלרה, שיינה, התורמים, עמותת ניצוצות. ובאמת נמצאים איתנו כל מערך החינוך, מנהלת בית הספר, המפקחת של החינוך המיוחד, דורית, שרה כמובן, עדי שאחראית על הגיל הרך, כולם פה, כל הצוות, בלי יוצא מן הכלל, תחזוקת מבנים, זאב, מנהל המחלקה, כולם, ואם שכחתי משהו, עמכם הסליחה. אנחנו נמצאים היום בסיטואציה לא פשוטה במדינת ישראל, אחרי השביעי לאוקטובר, בסיטואציה שהיא ממש ממש לא פשוטה. והסיטואציה הזאת, גלעד, תסריט את זה, הסיטואציה הזאת אה, שנכפתה עלינו, אה, על מדינת ישראל ב-7 לאוקטובר, הביאה אותנו למצב של להיערך מחדש. אז ההיערכות שלנו מתבטאת בכל דבר ועניין, בכל אופציה אפשרית. זאת אומרת, אנחנו מכינים כיתות כוננות, אנחנו משפצים 350 מקלטים, סיימנו כמעט את רובם, אנחנו ממגנים. 
ויש לנו את הסיטואציה שהעיר לא ערוכה מספיק, כי אף אחד לא צפה את זה, לתת מענה גם לשהייה ארוכה בגנים, לממ"דים או לחילופין, למיגוניות. אז מה שאנחנו מצליחים, בכוחות עצמנו אנחנו עושים. ובאתם מלאכים משמיים, שסייעתם לנו בשני נושאים. אחד, זה גם לקשישים, שיש לנו בעיה לגיל המבוגר, עם אותם אה, שעוני אה, התראה, וכמובן, הנושא הזה. הגן הזה, פתחנו אותו רק השנה. יש לנו מערכת חינוך מיוחד, מאוד מיוחדת כאן בעיר צפת. אנחנו מקדישים מאוד בחינוך המיוחד. 77 מסגרות של חינוך מיוחד, כיתות, הנגשות, גנים שבעיר, בתי ספר, אנחנו מאוד 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 משקיעים בחינוך מיוחד, כי זה אחד מהיעדים המשמעותיים שלי כראש עיר. והיום אנחנו מצד אחד עם גן חדש שהושקע בו לא מעט כסף, כמה ספרות יפות כדי להרים אותו, שיהיה פה גן באמת שייתן את כל המענה עם חדרי טיפולים, ההשלמה שלו, לא היה להם מיגון, אז שלגנים האלה יהיה גם מיגון, יש למטה גן וגם כאן גן. אז אנחנו מקווים שזה יהיה גם המשך לבאות, להמשך הדרך, שנוכל באמת, כי יש לנו לא מעט מעונות וגנים ללא מיגון, אנחנו ממשיכים לגייס, אני נפגשתי רק ביום שני שעבר עם ראש הממשלה וביקשתי ממנו את הסיוע, הם עכשיו בודקים איך מסייעים לקראת כל הסלמה שלא תהיה, כי אנחנו מבינים שזה הולך להיות קשה וארוך. אז אני רוצה להודות לכל השותפים מצד אחד, לכם מצד שני, ושנמשיך לשתף פעולה למען הציבור. זה הדבר המשמעותי והחשוב שלנו, למען הציבור ולמען הילדים. אמן. אז תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו נזמין לא את שיינה וקלרה היקרות, שככה הן, הן, מה שנקרא, מתוכנו, ומצליחות להציף ולעזור ולגייס. עמותת מצוצות לחיים. באמת, ראש העיר ככה נגע בחלק מהדברים, ואני יצא לי, וזכיתי להיחשף גם לפעילויות השבועיות מול קשישים, ובאמת זה ראוי להערכה שדווקא זה שאתם פה מתוכנו, מצליחות להרים כאלה דברים גדולים, אז תודה רבה בו. תודה. תודה רבה, יש לנו את הזכות היום לארח תורמים ו... אנחנו באים כאימהות מהקהילה, ואני במיוחד לאימא לילדים מיוחדים, אז הנושא מאוד קרוב לליבנו, הדאגה לילדים שלנו בעיר, וזה רק תחילת הדרך, באמת, זה המעמד הראשון, ואנחנו כבר הולכים עם כל הכוח לגייס יחד עם שותפים, ואנחנו... צריכים לנצל את הזמן היקר הזה, כמו שראש עיר תמיד אומר, הזמן היקר שיש לנו עכשיו, להגן על ביטחון הילדים שלנו בגוף ובנפש. אז אנחנו רוצים גם לתת לך, דוקטור יצחק, תעודת תקרא. תודה, תודה. אני מבינה שיותר מ-200 תורמים השתתפו. 292. 292 תורמים, ותודה רבה שבאת כל הדרך לכאן, ושזה יהיה רק תחילת הדרך. אמן, אמן. תודה לך, תודה לך, תודה לכם. תודה. תודה לכם, ורק מספר... מספר מילים קצר, אני קודם כל... תודה, תודה. קודם כל, מר אוחנה, אני רוצה להודות לך על זה שבכלל אמרת לנו שיש כזה, כזה, כזה צורך. לא ידענו על הצורך הזה. ולכל ידידינו וחברינו מצפת, אני רוצה לברך אתכם על היום המיוחד הזה. התרומה הזאת, כמו שאמרת, היא יותר מממ"ד. בגלל שהיא מדברת על משהו קצת יותר עמוק, אמונה וביטחון של מאות, אם לא אלפי אנשים מכל העולם שאוהבים אתכם, תומכים בכם, מאמינים בעתידכם בתקופה הקשה הזאת. הצורת, הצורך לבניית הממ"ד הזה נודע לנו רק בחג החנוכה, ביום הראשון של חג החנוכה, ומשהו באמת... על טבעי, נס חנוכה אמיתי קרה, הבנו את זה, 
אמרנו את זה לתורמים שלנו, ובאמת, בחג החנוכה, הקדוש ברוך הוא שלח לנו נס, ואנחנו עומדים פה בגלל זה. עכשיו, בחסדי השם באמת, מאנשים מכל העולם שבאו ותרמו, אנחנו הצלחנו. ואנחנו גם היום כבר מבינים, כמו שאמרת, זה רק ההתחלה, ויש לנו פה עוד הרבה עבודה, ואנחנו רוצים, מר אוחנה וכולכם, לעזור במיוחד בנוגע לחינוך של ילדינו, להמשיך ו... לקדם את כל הדברים ואת כל הצורך. אנשים מכל העולם ראו את הצורך הבסיסי להגן על בנינו ועל בנותינו מהאיום היומיומי הזה, ותרמו באמת בכל ליבם. התרומה מגיעה ממספר רב של מדינות, 24 מדינות מכל העולם, גם מיהודים, גם מגויים. שפשוט רוצים לשלוח לכם היום באמת ולחזק אתכם. עם ישראל, העם האהוב, מסר חד, מסר של אמונה ומסר של ביטחון. מסר של אהבת ישראל, מסר של אחדות. מסר גם משארית הגויים לצפת. עם ישראל חי. המסר הזה נמצא במילים, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. המסר של התורמים שלנו לעיר צפת הוא מסר של אמונה וביטחון. גויים אוהבי ישראל, אוהבי ישראל שלחו לכם היום מסר חד שהביא אותי או כל הדרך מטקסס היום להיות איתכם למרות שאני ישראלי. אנחנו הגויים מוכנים להשקיע במימוננו, בזמננו, בכל משאבינו, לתת את חלקנו למען בנכם ובתכם. ילדיכם הם כמו ילדינו, משפחתכם הם משפחת... משפחתנו. אתם עומדים ומצליחים, אם אתם עומדים ומצליחים, גם אנחנו עומדים ומצליחים. אם אתם בוכים, אנחנו בוכים איתכם. אנחנו קושרים את עתידנו עם כל העם היהודי ועם העיר צפת היום. כעם האהוב והנבחר. גורלנו קשור לגורלכם, ואין אנו נתנער מחובתנו המוסרית לעם היהודי, לא היום ולא לעולם. ברצוני לסיים עם התפילה של הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת, כי היא מבטאת את, רגש, את הרגש העז. של כל אחד ואחד מהתורמים, שאפילו עכשיו, בדרך לפה, התקשרו אליי עשרות אנשים מכל העולם, ואמרו לי, נו, הממ"ד הגיע, נו, זה כבר הגיע, אנחנו כבר מצפים ורוצים, וכבר אנשים ממתינים ומחכים לפרויקט הבא, לעזור ולהביא שמחה. הפרויקטים. הפרויקטים. <laughs> הנה התפילה שאנחנו רוצים לברך את כולנו. יהי רצון מלפניך. אדוני אלוקינו ואלוהי אבותינו, שתרחם עלינו ועל כל תושבי הדרום, הצפון והמרכז. הגן עלינו ברוב חסדיך, ופרוס עלינו סוכת שלומך. חזק את ידי הלוחמים המגנים עלינו, מוסרים את נפשם למעננו. שמור עליהם והגן עליהם מכל רע. הפר את צאת אויבינו ושונאינו. חרבם תבוא בלבם. וקשתותם תשוברנה. ריבונו של עולם, תן בלב מנהיגנו חוכמה ועוז ותעצומות נפש. לקראתי את כל אויבינו ותקים בהם תפילת דוד המלך עליו השלום. ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלות. אמן, כן יהי רצון. בשמי וכל התורמים אנחנו רוצים להגיד לכם שאנחנו מתרג... מתרגשים מאוד, במיוחד בגלל הגן והילדים ואנחנו רוצים להמשיך ש... שתדעו שכולם, כולם, כולם עומדים איתכם, כולם מתפללים בשבילכם ונמשיך ותתחזקו שיש בכל העולם גויים ויהודים שמאמינים 
בבלכם ובתוכם, ואנחנו נמשיך לעשות את כל מה שאפשר עד שהגאולה כבר תגיע, אמן ואמן, כן יהי רצון. תודה רבה. So it's a great honor to stand here today. Especially for my friend and me, we are Germans. So thank you all, uh, first of all, to the city of Zwad and all our friends, to Clara and also Shayna. And for us from Germany, it's, we see something we never thought we have to see it again. And I can testify it's the same what happened 80 years ago, what happened on the 7th of October. And we present a few Germans, a lot of Germans that really love Israel. That's why we are here. And we don't want only to speak never again. We are in this war together. And we are eager to stand with you. And to do whatever is needed and we can provide. And just to serve you and also you for coming together, joining forces. It's our must as Germans. And it's an honor for us to stand with you as Israel. Beyachat. Am Israel Chai. ZANG-EN-MOZIEK <laughs> כי לאורך השנים צפת זה העיר היחידה שהיה בה רצף יהודי, אפילו לא ירושלים, ללא קטיעה. שלושת אלפים מאה שנה. זה רק בעיר צפת, העיר הקדושה הזאת. ואין יותר מאשר לתת את סמטאות של העיר, ה... של המאות הקודמים, כדי להגיד את הבעת הערכתנו לכם. אמנם זה נראה ממ"ד, אבל כל דבר, והיא אמרה את זה, כל המציא נפש וכל שכן שזה ילדים ואנחנו מאוד מאוד מודים לכם והדברים האלה זה חלק מהרמת המורל לא רק של העיר, של מדינת ישראל כי אנחנו היום שאנחנו נמצאים פה לצערי ואני משתתף בצער המשפחות אנחנו מתבשרים על עוד שלושה חיילים שנהרגו היום בבוקר אתמול בלילה ועל חיילינו שממשיכים להילחם ועל ריכוז כוחות, ריכוז כוחות לכיוון הצפון, שאנחנו מחכים לו, ונערכים, ועושים במשך כל תקופת הזמן היקר הזה מ-7 לספטמבר הקשה. אז כאחד שהיה 35 שנה בצבא, ויודע איך החיילים מרגישים, כל דבר כזה, גם לחיילים וגם לאזרחים, עושה המון לנו. אז תודה רבה, וזה המעט שיכולים. Good morning to everybody watching us all over the world. I would like to give a brief explanation and a summary. This is maybe for you not understanding why is it here. So I want to explain to you. This is the actual physical kindergarten for the children. It's a kindergarten of children with special needs. Now you have to understand on average, when a rocket arrives, we have roughly 30 seconds to get inside a shelter, a mamad. A normal average adult will take 15 seconds to get there. But with the special need children, they needed something close by 
in proximity that they will be able to get it. Now inside of it, this is completely a protected unit, they're already preparing right now electricity, for example, a place that will be safe. And for a special need children, it's going to be absolutely critical to have this type of access. So imagine, just imagine that this school has been, this kindergarten, excuse me, it's a kindergarten, has been available, ready, but because they didn't have the mama, they could not really start to operate it properly. So really what they waited on is the mamad. So right now, Baruch Hashem, they have the mamad, and now they can start using also the school with the special need kids. This is made out of a very special uh, concrete. concrete, concrete, so it is safe and it is secure, and you have maybe about I don't know, 20 meters. So with the special need kids, you know, they will be able to, to follow the teacher and they will train them and to come on in. So Alex, do you want to add something to this? This is, I am so, I mean, I'm in tears because I think about those special precious Nesham or those children okay. and how much it will be and I mean, easier for the teacher. I know too. from the teacher, they were very sad, you know, when they had this beautiful building. Yes! Everything was nice Everything done, was ready. But then the war But then the war started and so they could so not get it in. But now, so... Baruch Hashem. This is a timing and uh, <laughs> may it continue. May, may it continue. continue. You want to add something, Eldad? It's a kind of redemption. Oh. This, the kids in this building. The kids, building. for sure. Yeah, yeah. So they need it. This is not a nice to have. It's necessary. Yeah. And now we have it, Baruch. Hi, Queen. Yeah. Yeah. Amen. Amen. <laughs> wow. Safe, yeah. So what, what Ms. Sarah is saying to me is... I will tell you more. לנו יש פערי מיגון בעיר, אני לא מצפה מכם, אני רק נותן לך... לא, 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 אני מבין. פערי מיגון בעיר של אחוזים גבוהים, מעל 40 אחוז פערי מיגון בעיר. אבל כרגע, כרגע אנחנו מדברים על גנים ו- ומעונות כדי שנוכל מחר בבוקר, הרי אנחנו מבינים שאם תיפתח חזית מהצפונית מול חיזבאללה, כן. זה לא ייגמר בחיזבאללה, יהיה גם מעגל שלישי של ברור, איראן, ברור. ויהיה מעגל שלישי של אה, 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 טורקיה, והכל ידוע. עכשיו, כדי שאנחנו לא נישאר רק במקלטים ונוכל לנהל שגרה יומיומית, מה שמאוד קשה, למרות הפחד ופינוי ערים שמדברים או דברים בסגנון הזה, אז אנחנו צריכים לתת להם שגרה. השגרה זה להקפיץ אותם לפה. עכשיו, אנחנו נתנו את העדיפות היום לגן הזה כי זה חינוך מיוחד, ברור. יש להם את הקושי להמשיך ולשהות בממ"דים לאור, ה... לאור המוגבלות שלהם. לצערי. אז לכן, והפחד שלהם, ובאותו רגע שיש להם לגנים של חינוך מיוחד את המענה הזה, גם אם הוא קטן, אז אתה יכול להמשיך רצף, רציפות, תוך כדי לחימה. ברור, ברור, ברור. אנחנו לא יודעים מה יוליד המחר. אבל, אבל אין הרבה זמן, אנחנו יודעים את זה כנראה. ש... על זה. <אח> אני הבאתי, הבאנו עכשיו, וגם היה חלק מסיוע שלהם, הקמנו כיתות כוננות. הקמנו, הבאנו מיליוני שקלים וואו. מהמדינה לשפץ את כל 350 המקלטים, ממש מקלטים, כולל פרטיים. 
כדי לתת מענה ולהכין את עצמנו עוד כמה שאפשר. למה יש את הפער העצום הזה פה במיוחד בצפת? זה לא בצפת, זה בכל ה... אמרת, לא אמרת שפה במיוחד, שדיברת איתם, אמרת... כי זאת עיר ותיקה. צפת זאת עיר כמעט כ-40 אלף תושבים. עיר ותיקה, לא נבנו ממ"דים. החוק הממ"דים יצא החל משנות ה-80. היום כל בית, אתה לא בונה אם אין לך ממ"ד, אין לך אישור. אבל זה בנייה חדשה, לא... כן, אז אני אומר, מה שהיה טרום כזאת עיר, שלא... אמרתי לך, עיר, עיר ותיקה, מה שנבנה פה בשנות ה-60, 70, 80, אמצע 80, זה ללא מקלטים, מן הסתם. So, just a second, let, let me say this, the, the fundamental problem in the city of Tzfat, the way I understood it, from the mayor, is the issue of the infrastructure. This is a much more older, older structure, older buildings, and the problem right now, at least, at least in the very core minimum, 25 institutions right now do not have a mamad. And as the mayor is saying, when there is going to be, and we pray, of course, it won't happen, but we have to prepare. When there is a, another round, there will be multiple rounds. It can be from uh, Lebanon, it can be from Turkey, it can be from Iran, wherever it's coming from. He says, the problem, we don't have the infrastructure right now here in the city to be able to do it. And he said, time is of the essence. We have to prepare. We gave up. Uh, advantage to the special need kids, but understand that the need is gigantic. The need is gigantic. So we have to go, uh, I heard about uh, many institutions of little ones, of little children, even pre-K, pre-kindergarten. Imagine we have children. How would you want your children to be in this type of scenario? It's, it's un, unimaginable. Unimagin, Now, he says also that, of course, I'm going, uh, he's connected with uh, Prime Minister Netanyahu. I spoke with Prime Minister Netanyahu. I spoke with Defense Minister. They are looking to do this, but this is a gap that is foundational because of the structure of a very old city. It's a very old city. So now, after the 1980s, he says, yes, now the house is put in Mahmoud, but, but in the institution, which are older building, we don't have this infrastructure. So this is the reality. Od mishpat echad. Kama ze lefi da'atcha achshav. Ma achuz trifut po? Ma achuz trifut? Here you go. So I ask him, what is... Ani ten li lazbir od mashu, berishutcha. ממה שאני כן יכול להסביר, ומותר כן, לי להסביר. אוקיי. קודם כל, אני באמת רוצה להודות באמת לכל אותם תורמים בעולם. הערבות ההדדית, בעיקר בגרמניה, שבאמת התיקון הזה והתהליך הזה של... אה, 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 ואני בקשר גם עם השגריר באו"ם, עם כל הלאום שעושים לנו אה, באו"ם, אה, כל אותן מדינות ששלחו אותנו לאג, על זה שאנחנו סופגים או דברים בסגנון כן. הזה, ועדיין העולם... תומך אותנו בצורה כזאת או אחרת. וואו. אבל אני בא ואומר שאנחנו אה, מבינים, הייתה פה מלחמה ב-2006, מי שהיה נוכח, והיה פה מה שהגיע, טילים שהגיעו לצפת ביומיים, ב-2000, ב- 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 בחודשיים, וואו. כאן יהיה ביום-יומיים. כי מערך הארסנל של האויב, לצורך העניין, הוא... Yes. פי כמה וכמה לאורך השנים שזה קרה, אנחנו מדברים פה על צפי של בין 106 ל-143 טילים ביוממה, באזור של צפת. אוקיי, הוא אמר, תראו, קודם כל הוא אמר, אני רוצה להגיד הרבה... gratitude that despite what they do to us like we saw in Hague in, with the South African bringing the case against Israel it's I'm amazed to say that I still see people from all over the world a remnant that is standing and and supporting this and he said I can't thank you enough for the deep gratitude for that that's number one but he says I can't tell you much because some things I cannot obviously publicly disclose but he says I want you to understand If Chas v'chalila, God forbid, and you should know that there was a, a radar, a radar, not so far from me that they took out. He said, you have to understand something, he said, Tzfat is a prime target. It's a prime target because of the geography that it's standing in relationship to Lebanon right now. It's quite easy to fire at, at, at the city of Tzfat. If, God forbid, he said, a war stop, start, excuse me, we are going to have an average between 106 to 140 missiles falling on a highly dense population. You, you have to understand that the, the enemy would look to maximize the casualties. So because of that, this has become a very serious target. I believe the mayor says we have about 40 
thousand, forty thousand that are living here. So friends, I, I feel very burdened. I say this is a drop in the bucket of what we have to do. And I'm asking you, please, please, please. We cannot depend, I mean, at the government to support all of this. There is no way that the government of Israel can support all the needs that are needed here. And you see the beautiful mothers and children and the, the special need children and the families, and you, you weep. And that's why we already, uh, we're going to talk with the mayor. We find out what they immediately need. Ask him, where, what is the need from severity from one to 10? He, said, he says, not today, yesterday. That's how urgent it is. So we need to operate now with the attitude of yesterday, of yesterday. So I'm asking everybody to be very, very sensitive here. First of all, if you are here in Israel, come, come and see the Mamad. Come and see it in your own eyes. Understand the reality that we are, what, seven, eight miles, not more, what, 15 kilometers from the border. It's nothing, it's, it's absolutely not. We can wave to the Hezbollah almost from here, you know? So, Please consider, be sensitive for this. We have to work quickly, we have to do work fast, and we have to provide the need, because I believe that right now the heavens are watching and we are going to be judged, judged for merit or against it, for what we do right now. And this is the time that the city of Tzfat need you, the Jewish people need you, and we have to do it today. So, Mr. Mayor, toda lecha, anachnu, מברכים אותך ומברכים את כולכם. We bless, we bless, and those from, I just mentioned quickly some of the countries that has been part of this project. North America, United States of America, Dominican Republic, thank you. Colombia, thank you. Peru, thank you. I'm also very, very thankful for all of the area of the Caribbeans who have been part of this project. Italy, Thank you. United Kingdom, thank you. Germany, thank you. France, thank you. Australia, thank you. South Korea, thank you. Australia, thank you. New Zealand, thank you. Um, India, India, God bless you, thank you. And you should know that people donated for this from Pakistan, which is very interesting, Pakistan. Chaverim from Pakistan, thank you so much for those from Pakistan. Morocco. Thank you very, very much. And we just thank you to, from Israel to Daraba and believe in the future of our precious children. And now we have to prepare, prepare for the things ahead, not to be stupid, be wise, and get ready because the enemy is being also prepared. Thank you so much, Mr. Ohana. I want to add that together we went around the Ghanim with Saraita, with the mayor, um, Alexander, David, and uh, and Dylan White as well, yes. uh, when he was here. Yes. And um, we saw the, the need in all the Ghanim. We saw there are caravans up by Kiryat Chabad, caravans when on you the... Say car uh, Alex, when, when you say caravan, you're talking about temporary structure. Right. Yes, temporary. everybody understands. Right. It's not a permanent, it's right. a temporary. So we talk about how Tzfat is a very old city, and it is, and much of what's been built was built before the regulations for exactly. safety and, and structures. Okay. But also, Tzfat is a city with 40% of its population as children. 40% of wow. the people there, I myself is a, a, am a mother of seven children, and three have special needs, and I can tell you the growth here, we're so blessed to have these big, beautiful families. Children are such a blessing. And we grow quickly, and so th these children are having preschool in caravans, in these temporary trailers. And the Home Front Command has stated that these structures are so dangerous that if, God forbid, rockets are falling, there's a siren, the teaching staff has to take all the children outside to lay on the ground and cover their heads. They can't be inside the trailers if there's a siren. Alexander wow. saw that. And so imagine, wow. it's hard enough on children to have to run to a safe room. Right, that's that's difficult enough, and the teaching staff, they're wonderful. I'll tell you, during the last siren, I asked my four-year-old that day, how was it, were you okay? He said, oh, it was fun, we sang songs, and the teacher brought us games, and I mean, the, the teaching staff here is amazing, amazing. But just think, they have to get 30 children outside to lay on the ground, right now, in the winter, with rain, and it's cold, laying on the ground, covering their heads. And not everyone listens, and wow. some kids are standing up, and we just, you know, 
So thank you so much for stepping in. This is the beginning. That's the next project. Oh, and we'll continue on from there. Oh, thank, you. Thank, you. Thank, you. thank you. Thank you, everybody. נעים מאוד. וואו. זה הצוות של אמתיה שהם אחראים מטעם משרד החינוך על כל הטיפולים והעניינים החינוכיים של הילדים. ואנחנו ניכנס בהדרכתן לגן וגם נתכבד. מזל טוב לכם. ואנחנו כל כך מתרגשים ואני יודע שאתם עושות פה עבודת קודש. So this is uh, the oldest staff of the kindergarten and they just said how touched they are mm. and they want to show us now inside the kindergarten. Look at this, we have the Mamad now standing 15 seconds, they are here. This is a victory, this is a victory. And look, you say, wow, this is not brand new. Friends, this is the reality, this is a brand new kindergarten, mm -hmm. okay? Let's, let's check it out, let's check it out. This is the kindergarten. Wow. Wow. זה חדש, זה חדש. שופץ. וואו. סוף החגים הם היו אמורים להיכנס, ממש. וואו. אחרי סופות היו אמורים להיכנס. וואו. ואז התחיל הבלאגן. So just, just you understand, this has been completely renovated. Completely renovated. And the day that was literally the week they're supposed to after the Chayim to come in, October 7th occurred and everything I had to put on hold because of the lack of the Mamad. So the Mamad come at the right time so the children can start coming. Baruch Hashem. Asitem po avodai afa, avoda tova. Come, come, come. The Mary is explaining, the Mary is explaining that this is a brand new renovation that the, the, the city. Wow. Look, this is a special need. And this is a very customized kindergarten. You have to do a lot here to may, be able to support it. מי עוזר לכם לממן לדוגמא? זה עליכם. אוקיי, וואו, וואו. And the city is the one who is doing this type of work. It's not easy. וואו, וואו. It's roughly one million shekels to prepare this place for the kiddos. וואו. Check this out. מדהים, it's amazing. Look, look friends, this is the, they have a kitchen for example, they have a kitchen, and this is, a, the, the children need special rooms, so they have a special rooms for the children because this is all special, imagine they don't have a place. Wow. אבל נראה מדהים, מדהים, ממש מדהים. Every child get about 14 hours a week of special individualized therapy, ברוך השם. So imagine, imagine, come Alex, imagine that they were not able to use this facility because of the mamad, because of the mamad. או, זה הרבה פיזיותרפיה ודברים. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
פשוט הוקפא כל התהליך. מי שרה שרה שרה, I want you to understand, sorry for a little bit for the mess, she says, you have to say everything got froze because we didn't have the mamad. So we did not just get the mamad, now we have a operating kindergarten. And that's the great thing. The kindergarten for the children is operational. They are finishing and bringing the kids here. Friends, what an amazing project. Baruch Hashem. So the kiddos, לפי דעתך, תוך כמה זמן הילדים יחזרו לפה? זה יש אוכל יותר של כמה ימים. זהו זה? וואו. זה באמת גדול נאוז. אני אשאל את השאלה, כמה זמן זה יחזור לילדים כדי לקחת את הילדים לקחת את הילדים? שבועות? לא. כמה ימים. הם מתחילים עכשיו. They're finishing their work, and the kids are going to start to use this, this thing, and I pray they will not need the mamad, but now we have the mamad, it's ready, everything is uh, in the standard, and with the safety, and we are ready to move forward. So, again, the mamad helped us to get now these things moving, and, and we got to move to the next project very quickly. Wow. עשיתם פה עבודה חבל על הזמן אבל כאילו, יפה, מה? אנחנו עושים למקום הזה ריזורקשן. ברוך השם, ישתבח שמו, שיהיה פה. כל הילדים יגיעו, תראה איזה נוף יפה, גם תראה, פחדנו שיהיה שלג היום, תראה איזה, איזה יום. זכינו, זכינו. Okay, everybody, uh, Shalom, we just finished an amazingly emotional uh, uh, day, as you can see one more time. The story here is a remarkable story because this is the Mamad for the kiddos. Those are special need children that are, that are here. So to explain to you, this is a brand new school. It's a special, let me kind of summarize it for everybody, to everybody understand this. This school is a special needs school. The emergency thing, they, they spend a year and they spend one million shekels. So that's about three, over $300,000. They um, renovated it, they prepared, and they get ready to come in after Simchat Torah, and then the war happened. Because this has happened, Nobody can actually use it. Why? Because there is no mamad. Underneath, for example, there is another school of 21 children, a kindergarten. But because those are special needs children, it's an emergency. And they have about 15 seconds to get in. Your contribution of the mamad is miraculous. I like the way Eldad said it. Eldad said we resurrected the building. And that's exactly what ended up happening here. Wow. We resurrected it because now it can be used. Yeah. So within a few days, hey, I interviewed you. You heard the teachers. Uh, she was a bit shy. She told me, I, I can tell you how much it was touching to us. And not only it was touching, we can go to work with the kids now. Those kids need the physical therapy. They need all of those things. So uh, they ask me whether or not I want to see a little more. Because the caravans, the temporary things are, it's just terrible, terrible situation. It's a terrible situation. So we got to start working quickly on the next project, okay guys? So I just want to tell you, this has been a miraculous, Alex. Miraculous day. Speechless. This was good. Ma. Thank you everybody from Tzfat, we continue now, God bless, let's go.